Willkommen beim Videotraining. Mein Name ist Stefan Roos. Unser Thema in diesem Training, Farben kurz und bündig, Farben für Texte, Farben für Textrahmen. Das Einfärben von Texten ist nicht sehr aufwendig. Hier haben wir mal zwei identische Textrahmen nebeneinander stehen. Ich klicke den linken Textrahmen einfach mit meinem Auswahlwerkzeug an. Wenn ich jetzt bestimmte Textteile erreichen will, reicht ein einfacher Doppelklick. Klick, klick. Und so ändert sich mein Auswahlwerkzeug in ein Textcursor um. Hier sehen Sie mich schon einen gewissen Textteil aktivieren. Wenn ich den darüber stehenden Textrahmen-Titel umfärben will, brauche ich den nur zu aktivieren. Und auf der linken Seite in unserer Werkzeugpalette zeigen sich die Flächen- und Konturenoptionen. Diesmal nicht als eingefärbte Flächen, sondern mit einer Abbildung T wie Text. Vorsicht! Text kann auch als Fläche oder als Rahmen eingefärbt werden. Achten Sie drauf! Wenn das dicke T vor uns steht vollkommen flächig gefärbt, können wir einfach die Farbfelder öffnen und eine beliebige Farbe anwählen, in dem Fall nämlich Rot. Hier ist schon in der Gegenfarbe angedeutet, dass sich hinter der Aktivierung was verändert hat. Deswegen klicke ich einfach mal raus mit meinem Cursor. Und wir sehen, der Text ist rot eingefärbt. Das lässt sich auf die Art und Weise natürlich mit Textteilen oder dem ganzen Text jeweils mit dem aktivierten Text durchziehen. Ich nehme hier mal ein paar Zeilen mehr mit gedrückter Maustaste auf und ändere die Farbe in Rot. So einfach lassen sich Textfarben ändern. Nun zu dieser kleinen zweiten Option, vor der ich gewarnt habe, auch Text kann einen Rahmen haben. In dem Fall werde ich den Text von Regular mal in Black umwandeln, damit wir ein bisschen Fläche haben. Vergrößere den Bereich mit dem Lupenwerkzeug. Hier steht der Textrahmen vor uns. Jetzt die Anwahl auf Fläche. Ich klicke in der Werkzeugleiste. Jetzt steht im Moment noch mit der Option ohne bzw. keine Farbe Text als Kontur vor mir. Jetzt wähle ich eine Farbe an, in dem Fall schwarz. Bang, da sieht man schon. Auweia. Textrahmen. Das Wort hat tatsächlich einen Rahmen um die Typografie bekommen. Sollte ich jetzt noch hingehen und einmal die Fläche anklicken, um diese zu löschen. Und erneut den Cursor blinken lassen, sehen wir, auch Text könnte in Rahmen eingefärbt werden. Jetzt gehe ich hin, um diese Option wieder loszuwerden. Ich klicke auf den unteren Button, der verdeckt war, Rahmen und lasse den Farbteil wieder entfernen. Sollte das jetzt so bleiben und ich klicke einfach auf ein anderes Wort, sehen wir, die Option bleibt auf Rahmen stehen. Ein schnelles Anwenden von Farbe würde mich erneut mit einer Kontur beglücken. Wollen wir meistens nicht, klicke ich jetzt auch wieder weg. Und mein Text oben, der hat ja im Moment gar keine Farbe. Das sieht man auch angezeigt in beiden Optionen, Kontur und Fläche, beide weiß mit einer roten Linie diagonal durch. Hier möchte ich gerne wieder eine Farbe haben. In dem Fall rot und das Ganze ist auch wieder erschienen. Merken Sie sich, die letzte Option bleibt immer stehen. Deswegen, wir wollen meistens Flächen einfärben. Achten Sie darauf, dass die Flächenoption auch vorne steht. Jetzt nochmal ein paar Wörter blau eingefärbt, beziehungsweise Cyan. Und schon hat der Text ein paar Anteile mit gefärbten Wörtern. Nicht nur Text lässt sich einfärben, ein Text sitzt auch immer in einem Rahmen. Darum Vorsicht, der beliebte weiße Text auf schwarzem Rahmen lässt sich sogar ohne die Anwendung des Textwerkzeugs erzeugen. Ich klicke den Textrahmen an, 
Wir rollen ein bisschen auf die Seite, um Platz für die Farbfelder zu schaffen. Da sind sie schon. Zwei Optionen sind nötig, um hier Text oder Textrahmen einzufärben. Wir finden die Option einmal in den Farbfeldern. Ein quadratisches Symbol, wenn weiß hinterlegt, eingeschaltet, färbt den Rahmen ein. Daneben ein T, im Moment nicht weiß hinterlegt, deswegen nicht aktiv. Ich klicke das jetzt mal an. Jetzt ist er weiß hinterlegt und auch aktiv und zeigt mir unten auch sofort an, der Text, T wie Text, ist schwarz. Ich klicke wieder auf das rahmen einfärbesymbol Springt auf ohne, der Textrahmen hat keine Farbe. Die Einfärbung findet folgendermaßen statt. Ich möchte jetzt statt schwarzem Text ohne Farbhintergrund einen weißen Text mit schwarzem Hintergrund im Textrahmen haben. Ich klicke auf Rahmen, sofern das nicht schon wie hier eingeschaltet ist und wähle Schwarz. Alles schwarz, aber Moment, noch haben wir nicht die Textfarbe eingestellt. Ich klicke auf T, wie Text einfärben und wähle hier die Option Papier. Schwarzer Rahmen, weißer Text. Dadurch, dass sich diese beiden Optionen auch nochmal in der Werkzeugleiste finden, müssen wir natürlich dem auch ein bisschen Tribut zollen. Hier nochmal der Wechsel zwischen Fläche, Textrahmen und Text im Textrahmen. Und wir sehen auch wieder die Farbfelder. Option springt mit um. Jetzt möchte ich gerne noch eine andere Farbe haben. Blauer Textrahmen anklicken, Rahmenoption anklicken, blau einfärben, darauf jetzt noch ein Text in der anderen Farbe, am besten wählen wir mal Magenta, weil es so schön auffällt, ich wähle T wie Text entweder in den Farbfeldern an oder in der Werkzeugleiste, da ist die Maus schon, mein Cursor verwandelt sich immer in eine Hand mit ausgestrecktem Finger, wenn ich darüber gehe, und ich wähle mal Magenta. Gelb, Rot, Grün oder Weiß. In dem Fall ist Weiß immer Papier, damit das nicht ganz so durchscheinend erscheint. Kleiner Tipp am Schluss. Wenn der Text nicht ganz so eng am Rahmen stehen soll, was ja nicht gut aussieht, ich vergrößere hier einfach mal jetzt meinen Textrahmen, laufe unter die Menüoption Objekt, Textrahmen, Optionen und hier finden wir die Abteilung Versatzabstand. Vorschau eingeschaltet, oben kriegt er jetzt von mir 2 mm Rand, links 2 mm und unter Umständen, falls nötig, rechts noch 2 mm mit OK bestätigt, würde so der Textrahmen aussehen. So viel zu kurz und bündigen Informationen zu Texteinfarben und Textrahmeneinfarben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und weitere Themen zu Farbe und auch vielen anderen Optionen in InDesign und anderen Programmen folgen an diesem Programm.